वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस तो गाइस हमारी आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले टॉप सेवन ऐसे पोकेमॉन्स के बारे में जिनको इवॉल्व करना काफी ज्यादा हार्ड है पोकेमॉन स्वर्ड एंड शील्ड में तो गाइस वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी वीडियो को पूरे एंड तक जरूर देखना आप बिना किसी तरीके वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो गाइस नंबर सेवन पर जो पोकेमॉन आता है वो है सिनिस्टी सिनिस्टी एक फेरी टाइप की पोकेमॉन है और गाइस सिनिस्टी को पोल्टी गैस में इवॉल्व करने के लिए एक काफी ज्यादा यूनिक और हार्ड तरीका अपनाना पड़ता है तो यार सबसे पहले अगर तुमको उसको इवॉल्व करना है पोल्टी गैस में तो तुमको स्टो ऑन साइड नाम की एक जगह है वहाँ पर जाना होगा और वहाँ से क्रैक पॉट नाम का एक आइटम कलेक्ट करना पड़ेगा जो कि तुमको स्टो ऑन साइड का जो पोकेमॉन सेंटर रहता है उसके लेफ्ट में ही एक वेंडर खड़ा रहता है उससे आराम से मिल जाएगा और उसके बाद उनको उस आइटम का यूज़ करना है और अपने सिनिस्टी को पोल्टी गैस में इवॉल्व करना है लेकिन यार अगर तुम्हारा सिनिस्टी इवॉल्व नहीं हो रहा वो आइटम वर्क ही नहीं कर रहा तो तुम समझ जाओ जो तुम्हारा सिनिस्टी है वो ऑथेंटिक सिनिस्टी है यानी कि यार सिनिस्टीज के दो टाइप होते हैं पहले काउंटर फीट सिनिस्टीज और दूसरे रहते हैं ऑथेंटिक सिनिस्टीज और ये दोनों ही टाइप के सिनिस्टीज जो रहते हैं ये दिखने में एकदम सेम रहते हैं तो तुम पता नहीं कर सकते देख के कि कौन सा वाला ऑथेंटिक सिनिस्टी है और कौन सा काउंटर फीट सिनिस्टी तो हमारे पास इनमें एक छोटा सा डिफरेंस रहता है जो कि अगर तुम सिनिस्टी की पॉकेट एक्स एनिमेशन को ध्यान से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि यार जो सिनिस्टी रहता है ऑथेंटिक सिनिस्टी उसके बॉटम पे तुम देखोगे तो वहाँ पर एक फेंट मार्क रहता है यानी कि एक मार्क जैसा रहता है और अगर तुम काउंटर फिट सिनिस्टी के बॉटम पर देखोगे तो वहाँ पर कोई भी मार्क नहीं रहता और जो ऑथेंटिक सिनिस्टीज रहते हैं वो क्रैक पॉट से इवॉल्व नहीं होते क्रैक पॉट आइटम से वो होते हैं चिप्ड पॉट नाम के एक आइटम से जो कि तुमको मर्चेंट पर मिलता है तो यार पहले तुमको पता करना पड़ेगा तुम्हारा जो सिनिस्टी है वो कौन से टाइप का है काउंटर फिट या फिर ऑथेंटिक फिर पता करने के बाद उस जगह पर जाना पड़ेगा जहाँ उसको इवॉल्व करने वाला आइटम मिलता है यानी कि चिप्ड पॉट या फिर क्रैक पॉट फिर उसके बाद जाकर तुम उसको इवॉल्व कर सकते हो तो यार ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड लगा मुझे तो इसको इवॉल्व करना इसी वजह से मैंने उसको नंबर सेवन पर रखा नंबर सिक्स पर आता है ब्लास्ट और शेलमेट तो इन दोनों पोकेमोन को इवॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि ट्रेड और यार ट्रेड भी नॉर्मल वाला नहीं कि यार तुम अपने कैरा ब्लास्ट को किसी भी पोकेमोन के बदले ट्रेड कर दो तो तुम्हारा कैरा ब्लास्ट इवॉल्व हो जाएगा ऐसा नहीं मतलब यार तुमको एक ट्रेनर ढूंढना पड़ेगा जिसके पास तुम्हारे वाले पोकेमोन से दूसरा पोकेमोन होना चाहिए यानी कि अगर तुम्हारे पास कैरा ब्लास्ट है तो सामने वाले का शेलमेट होना चाहिए या फिर तुम्हारे पास शेलमेट हो तो सामने वाले का कैरा ब्लास्ट होना चाहिए मतलब यार ये दोनों पोकेमोन बस एक दूसरे की मदद से इवॉल्व हो सकते हैं वरना यार ये दोनों इवॉल्व नहीं हो सकते तो यार ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड है कि ऐसा ट्रेनर ढूंढना जिसके पास ये दूसरा वाला पोकेमोन हो तुम्हारे वाले से तो गाइस इसी वजह से मैंने इसको नंबर सिक्स पर रखा था नंबर फाइव पर आता है स्लीगू स्लीगू एक ड्रैगन टाइप का पोकेमोन है और ये स्लीगू को इवॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड है क्योंकि यार सबसे पहले तो तुमको इसको इवॉल्व करने के लिए तुमको इसको लेवल फिफ्टी तक ट्रेन करना पड़ेगा यानी कि लेवल फिफ्टी तक पहुँचाना होगा अपने स्लीगू को उसके बाद यार तुमको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर रेन हो रही हो मतलब ऐसे यहाँ पर बारिश हो रही हो ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी और वहाँ जाकर तुमको अपनी स्लीव की एक लेवल और बढ़ानी पड़ेगी लेकिन गैस तुमको पता होगा जो गेम्स में रहता है वेदर वो रेंडमाइज रहता है मतलब कभी भी बारिश हो सकती है कभी भी धूप निकल सकती है मतलब कभी भी कोई सा भी वेदर हो सकता है तो यार अब तुमको रुकना पड़ेगा जब तक मतलब किसी जगह बारिश नहीं आ रही क्योंकि यार बिना बारिश के तो वो फिफ्टी लेवल पर भी आ जाए तो इवॉल्व होगा ही नहीं वो रेन के टाइम पर इवॉल्व होगा तो यार इस वजह से इसको इवॉल्व करना थोड़ा हार्ड है पहले फिफ्टी लेवल तक पहुँचाओ फिर जाकर यार तुमको रुकना पड़ेगा जब तक बारिश नहीं आ रही किसी एरिए में तो वैसे तुम समझ सकते हो उसको इवॉल्व करना कितना ज़्यादा हार्ड है और इसी वजह से मैंने उसको नंबर फाइव पर रखा था अब बढ़ते नंबर फोर की तरफ नंबर फोर पर जो पोकेमोन आता है वो है टॉक्सल और गैस टॉक्सल एक पॉइजन और इलेक्ट्रिक टाइप का पोकेमोन है और गैस अगर टॉक्सल को तुमको टॉक्सिसिटी में इवॉल्व करना है तो यार तुमको पहले इसको थर्टी लेवल तक लेके जाना पड़ेगा और थर्टी लेवल के बाद इसके पास सिर्फ एक फॉर्म नहीं इसके पास दो फॉर्म है पहला है लो की फॉर्म और एक है एम्ड फॉर्म तो यार अब लेवल थर्टी पर आने के बाद तुम्हारा जो टॉक्सल है वो कौन सा फॉर्म में इवॉल्व होगा यानी कि लो की फॉर्म में या फिर एम्ड फॉर्म में वो डिसाइड करेगा उसका नेचर अगर तुम्हारे टॉक्सल का नेचर बोल्ड रिलैक्स टिमिड मॉडेस्ट बैशफुल क्वाइट माइल्ड केयरफुल जेंटल लोनली सीरियस और काम है तो यार वो बनेगा एक लो की टॉक्सिसिटी और यार ऐसा ही अगर तुम्हारे टॉक्सल का नेचर इनसे डिफरेंट हुआ तो फिर वो दूसरा फॉर्म यानी कि एम्ड फॉर्म वाला टॉक्सिसिटी बनेगा यानी कि यार तुम इसको अपनी मर्जी से किसी भी फॉर्म में इवॉल्व नहीं कर सकते यार तुमको एम्ड फॉर्म ज़्यादा पसंद है तुम एम्ड फॉर्म में कर दो लो की फॉर्म ज़्यादा पसंद है तो लो की फॉर्म में कर दो वो यार इसका नेचर ही डिसाइड करेगा कि ये किस फॉर्म में इवॉल्व होगा लेकिन अगर गाइस तुमको अपने पसंद वाले फॉर्म में इसको इवॉल्व करना जैसे कि तुम्हारा जो टॉक्सल है उसका नेचर तो पूरा लो की फॉर्म वाले में इवॉल्व होने जैसा है लेकिन अगर तुमको उसको एम्ड फॉर्म में इवॉल्व
कंट्रोल स्टिक जो रहता है अपना जो गेम का कंट्रोल स्टिक है उसको स्पिन करना है जिससे तुम्हारा जो ट्रेनर है वो भी स्पिन करे और अपना जो फिनिशिंग पोज है वो परफॉर्म करे और फिर तुम्हारे ट्रेनर की जो स्पिन लेंथ है यानी कि कितने देर तक वो घूमा है और वो क्लॉक घूम रहा था या फिर एंटी क्लॉक घूम रहा था और वो जो टाइम था वो दिन का टाइम था या फिर रात का टाइम था तो कहीं ये सब चीज़ें डिसाइड करेंगी कि तुमको एल क्रीमी का कौन सा फॉर्म मिलेगा तो यार ये काफ़ी ज़्यादा यूनिक भी था इसको इवॉल्व करने का तरीका और काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी था तो ऐसी वजह से मैंने इसको नंबर थ्री पर रखा था नंबर टू पर आता है गलारियन फारफेस्ट गलारियन फारफेस्ट एक फाइटिंग टाइप का पुकेमॉन है और ये इस गलारियन फारफेस्ट को तुमको सरफेस्ट में इवॉल्व करने के लिए बहुत ही ज़्यादा यूनिक वे यूज़ करना पड़ता है और काफ़ी ज़्यादा हार्ड ट्रिक यूज़ करनी पड़ती है जो कि यार सबसे पहले तुमको एक बैटल में जाना पड़ेगा और उस बैटल में जाने के बाद उसी बैटल में उसी सिंगल बैटल में तुम्हारे फारफेस्ट को तीन क्रिटिकल हिट्स लगाने पड़ेंगे उस बैटल में उस सिंगल बैटल में सामने वाले के पोकेमॉन को और उसके बाद जब बैटल खत्म होगी तुम्हारा जो फारफेस्ट है वो इवॉल्व हो जाएगा सरफेस में तो यार काफ़ी ज़्यादा यूनिक वे भी था और काफी ज्यादा हार्ड भी था इसी वजह से मैंने इसको नंबर टू पर रखा अब बढ़ते नंबर वन की तरफ नंबर वन पर जो पोकेमॉन आता है वो है गलारियन यामास गलारियन यामास गोस्ट और ग्राउंड टाइप का पोकेमॉन है और कैसे अगर तुमको इसको रन एरिगेस में इवॉल्व करना है सबसे पहले तुमको क्या करना पड़ेगा तुमको एक बैटल में जाना पड़ेगा और उस बैटल में तुम्हारा जो यामास है उसको फोर्टी का डैमेज होना चाहिए मतलब तुम्हारा जो यामास है अगर उसकी एच पी है तो यार उसकी एच पी कम हो जानी चाहिए यानी सिर्फ इलेवन बचनी चाहिए उसको फोर्टी नाइन का डैमेज होना चाहिए और उस बैटल के बाद तुमको बिना हील करें तुमको वाइल्ड एरिया के डस्टी बोल में जाना है और वहाँ तुमको एक अजीब सा ब्रिज दिखेगा तुमको उस ब्रिज से गुजरना है और तुम्हारा यामास जो है वो रनैरिगस में इवॉल्व हो जाएगा तो यार काफ़ी ज़्यादा यूनिक और हार्ड वे था और ये मेरे को काफ़ी ज़्यादा पसंद आया इस वजह से मैंने इसको नंबर वन पर रखा तो कहा आज के लिए इतना ही था वीडियो पसंद आया तो एक लाइक तो जरूर कर देना और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना ऐसी अमेजिंग वीडियो के लिए और क्या इस वीडियो के साथ यार शेयर भी जरूर करना अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो कर लो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और मेरी कुछ अच्छी वीडियो की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में उनको चेकआउट करना मत भूलना आज के लिए इतना ही थैंक्स फॉर वॉचिंग बाय